ভিডিওর এই পোর্শনটা দেখবে পরে একটা ফোন আসছে সেই ফোনের থেকে নেওয়া হয়েছে কিন্তু আমি আগে জুড়ে দিচ্ছি মেরিনা সেব্রর তোমরা জানো পঁচিশে জুলাই একটা প্রোগ্রাম তারা করবে ডিজিটাল কনসার্ট আগেই বলেছিলাম অনিন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ক্যাকটাসের সিধু সেখানে জয়েন করছে সেখানে কিন্তু আরো বেশ কয়েকজন রথী মহারথী যোগদান করবেন কৃষ্ণেন্দু রায় মানুষ ভট্টাচার্য প্রীতম কোটাল সবাই তো তোমরা চোখ রেখো জিনিসটাই আরো দু একটা জিনিস বলবো মেরিনার্স ডি এক্সট্রিম বলে যে গ্রুপটা রয়েছে তারা আশিস কর অনির্বাণ দাস এদের পাশে দাঁড়িয়েছে এখন কোভিড নাইনটিন এর পরে অনেকের অনেকের পাশেই দাঁড়ানোটা খুবই দরকার এবং সেখানে মোহনবাগানের বিভিন্ন ফ্যান ক্লাব ইস্ট বেঙ্গলের বিভিন্ন ফ্যান ক্লাব মোহামেডানের ফ্যান ক্লাব এরা করে যাচ্ছে তো তারই দু একটা জিনিস যেমন মেরিনার্স ডি এক্সট্রিমের ঋষভের সঙ্গে কথা হচ্ছিল আশিস কর অনির্বাণ দাসের পাশে তারা দাঁড়িয়েছে কনগ্রাচুলেশনস মেরিনার্স ডি এক্সট্রিম আর আর এম বি রক্ত আমার মোহনবাগান এই গ্রুপ তারা দীপ বাগ মোহনবাগানের প্লেয়ার তার পাশে দাঁড়িয়েছে সেটাও সেটা তোমরা জানো এটাও প্রশংসাযোগ্য তো চলো ভিডিওতে ফিরি হে গাইজ ওয়াজ আপ ওয়েলকাম টু দ্য নিউ এপিসোড অফ আইডিয়ান স্ক্রিপ্ট আজকের এই এপিসোডে সবাইকে স্বাগত এটা আজকের ফার্স্ট এপিসোড কালকে একটা ব্রেকিং নিউজ ছিল সেটা হচ্ছে ইস্ট বেঙ্গল স্পোর্টিং রাইটস ফেরত পেয়ে গেল এনওসি পেয়ে গেল এরপরে ধাপকি আই লিগ খেলবে না আইএসএল খেলবে সেই বিষয়ে আলোচনা করব এই ভিডিওতে তবে তার আগে দু একটা জিনিস বলে দিই এই মানে তোমরা যে বলছো দাদা ব্রেক এবার ব্রেক করে দাও খবর পেয়ে গেছে এবার ব্রেক করে দাও তোমাদের একটা জিনিস বলি আমরা কিন্তু সাধারণ মানুষ আমরা কিন্তু সাপোর্টার আমরা উই আর নট দ্য রিপোর্টার সাংবাদিক নই আমরা মানে যদি তুমি সাংবাদিক জিনিসটা দেখো আওয়ার বকছে এরকম একটা ব্যাপার সাংবাদিক জিনিসটা যদি দেখো যদি বুৎপত্তি কথাটার বুৎপত্তি নির্ণয় করো তাহলে সংবাদ যুক্ত স্নিক স্নিক ধাতু মানে হচ্ছে কর্ষণ করা মানে যে কোনো সংবাদকে কর্ষণ করতে করে খুঁড়তে খুঁড়তে কোনো একটা একটা সত্যে পৌঁছনো এটা হচ্ছে সাংবাদিকদের কাজ আমার কাজ কিন্তু সাংবাদিক না এবার তুমি বলবে তাহলে তুমি দাদা এতগুলো খবর তা মানে আগে বলে দিচ্ছ কি করে এবার দেখো একটা মজা আছে ধরো মানে বলতে নেই ধরো একটা ব্রিজ আছে ব্রিজটা ভেঙে পড়ে গেল সেটা আমার বাড়ির পাশে হলে আমি তো সাংবাদিক থেকে আগে জানবো হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে এক্ষেত্রে ব্যাপারটা কি হয়েছে এখন মানে ফুটবল নিয়ে কাজ করছি বিগত এক এক দেড় বছর হয়ে গেল তো সেক্ষেত্রে অনেকেই কাছের মানুষ হয়েছেন সেক্ষেত্রে আমার কাছে খবরটা আগে চলে আসছে সত্যি কথা বলতে এই যে ক্লাব থেকে যে মেলগুলো পাঠানো হয় বিভিন্ন সাংবাদিকদের হোয়াটসঅ্যাপে হোয়াটসঅ্যাপ যায় বা মেল যায় সেগুলো তো আমার কাছে কিছু আসে না তাহলে আমি টাইমে বা টাইমের আগে বলি কি করে সেটা হচ্ছে ওই র্যাপো থেকে হয়ে গেছে মানে যে খবরটা হতে চলেছে সেগুলো জানা একটু স্পেকুলেট করা এইগুলো থেকে হয়েছে সুতরাং আমাদের সাংবাদিক বলো না মানে এটা আমাদের সাংবাদিক বললে যারা প্রচন্ড পরিশ্রম করছেন আর কি সাংবাদিক সাংবাদিকতা করেন পরিশ্রম করে তাদের একটু ছোট করা হয় আমরা সাংবাদিক না আমরা সাধারণ মানুষ আর আমাদের কথা তোমাদের শুনতে ভালো লাগে তার জন্য অনেক ধন্যবাদ ঘটনা হচ্ছে যেটা সেটা তোমরা এখন প্রশ্ন করছিলে যে ইস্ট বেঙ্গল আই লিগ খেলবে না আইএসএল খেলবে ভাবে ভাবে সেই জিনিসটা বোঝায়নি এক মিনিট ওয়েট করো একটুখানি হ্যাঁ হ্যাঁ তো যেটা বলছিলাম বা ইস্ট বেঙ্গল আইএসএল খেলবে না আই লিগ খেলবে দেখো আমি আমি আই আইএসএল খেলবে বলছি একজন বলবে আই লিগ খেলছে এই ধরনের মন্তব্যে না গিয়ে আমি তোমাদের দু একটা তথ্য দিই যেগুলো নিয়ে তোমরাই স্পেকুলেট করো আইএসএল খেলবে না আই লিগ খেলবে যখন ফেডারেশন ঠিক করছিল যে এবার কখন হবে আইএসএল মানে বেশ কিছু মিটিং হয়েছে তো ম্যারাথন মিটিং হয়েছে এফ এস ডি এর মধ্যে লাস্টলি দে হ্যাভ ডিসাইডেড যে ইট উইল বি ফ্রম নভেম্বর টু মে আর এপ্রিল মে এরকম এরকম সময় অব্দি হবে এবং সিলেক্টেড ভেনুতে হবে যেহেতু সিলেক্টেড ভেনুতে হবে তাই দশের জায়গায় এগারো জন ঢুকলেও কোনো সমস্যা হবে না দেখো একটা সময় একটা ব্যাপার আছে এএফসি থেকে যে গাইডলাইনটা বেরিয়েছিল সেখানে কিন্তু স্পষ্ট বলা আছে যদি মোহনবাগান এবং ইস্ট বেঙ্গল হয় যে কোনো সময়ে উইদাউট বিড পেপার মানে শুধু ইস্ট বেঙ্গলের বা মোহনবাগানের জন্যই বিড পেপারটা বেরোতে পারে এরকমও হতে পারত তো সেক্ষেত্রে এটা খুব ফেডারেশনের কাছে খুব একটা ইজি ব্যাপার রাউন্ড গ্লাস দে হ্যাভ শোন দেয়ার ইন্টারেস্ট মানে ওখানে আইএসএল এ ঢোকার জন্য হয়তো মেবি নেক্সট ইয়ার আইএসএল এ ঢুকে যাবে এবারে যেহেতু সিলেক্টেড ভেনুতে খেলা এবারে অনেকটা সুবিধা রয়েছে যে ইস্ট বেঙ্গল যদি ঢুকেও যায় তাহলেও শিডিউলটা সেরকম হেরফের হবে না এক নম্বর দুই নম্বর একটা কারণ তোমাদের বলছে কেন আইএসএল খেলবে এবারে ঢোকাটা সুবিধা সেকেন্ডলি আমার যেটা মনে হচ্ছে 
एफ एस डी एल क्यू कि मैं एत दिन तो चले गल एफ एस डी एल प्राय धरे नाओ कि ना हम पंद्रह दिन आगे ठीक कर बस नवेम्बर थे आई एस एल शुरू हो सत्ते शिड्यूल दिखेना क्या शिड्यूल दिखेना दे आर व्टिंग फर साम वन कीसर जो गेस करी स्पेकुलेट कर इस्ट बेंगलर जो एट गल एफ एस डी एलर तरफ थे जिन दे आर वेलकामिंग इस्ट बेंगल और नट एस्ट बेंगल हाथ बेपार आर इस्ट बेंगल हाथ की फुटबल रईटना एन ओ सी छा जगह से पे गे कल रत क्ज शुरू हो गए लाइसेंसिंग दल क्यों भलो बनानो आ कल रत क्रिवेलारो एगेन जे जे वालवान बड़ो बड़ो नाम जरा आई एस एल खेल में आई लीग खेल में नहीं दिधाय छो ते प्रत्येक कन्फार्म कर दे कल रे नतून को विदेशी सैनिंग शुरू हो कोचर अपमेंट शुरू हो सबकिछ मास मध्य ही शुरू मैं तुम्हारा जानते ही पार्बे और शुरू हो गई जानाते पर जानिना बाट तुम्हारा जानते पर इनभेस्टर ये समस्त प्रक्रिया इस्ट बेंगल के खूब तैप आप करते हैं जार जो इस्ट बेंगल होमवर्क आर धारणा सूतरा जो तुम्हारा इफ यू आस्क आस धारणा हंड्रेड पार्सेंट टू हंड्रेड पार्सेंट इस्ट बेंगल एब आई एस एल खेलते ही पे फेडारेशन वेलकाम आर देखा जा जिनगुल ठीक मैं समय मत ठीक जिन एगे जाए कि ना तो आज के मत एपिसोड एखे शेष करते भिडियो भाव लगे थे लाइक कर कमेंट कर शेयर कर जरा नतुन आज अवश्य सबसक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर दाओ तब एक जिन तुम्हारा बार बार दी एट नतून बिहाइंड द सिन देते चाओ हमारे अन्न कि देखते चाहिए एक नतून चैनल आज लजेंस भाई जटार डिस्क्रिपने लिंक देव आज है वो तुम्हारा सबसक्राइब करते एक जिस बी और अनेक एपिसोड आसो रखो एडियन स्क्रिप्टे आज के मत